டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து தேர்ட் சாப்டர் ட்ரிக்னாமெட்ரி அதை பற்றி கொஞ்சம் கான்செப்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம் ஏன்னா நிறைய பேர் தேர்ட் சாப்டரை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க அதனால் வந்து இன்றைக்கி கான்செப்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து சம் வந்து ஒன் பை ஒன் நம்ம கண்டினியூ போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ தேர்ட் சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இந்த ரூல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஏஎஸ்டிசி ரூல் அதாவது ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் அந்த ரூல் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரூல் முத இந்த ரூல் எப்படி இருக்கு எப்படி நம்ம இதை டிரைவ் பண்றோம் இதை எப்படி நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற கான்செப்ட் முதல் தரவா பார்த்துருவோம் பார்த்துட்டு அப்புறமா இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சம் பண்ணுறோம் இதை பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நம்ம ரீகால் பண்ண பிறகு தான் சம் போறது கரெக்டா இருக்கும் ஸோ முதல் இந்த ரூல்ஸ் என்ன ரூல் எப்படி டிரைவ் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதுலேயே நமக்கு இருக்கு ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் இதுல இருக்கிற அந்த முதல் லெட்டர் அப்புறம் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஏ எஸ் டி சி அதான் நம்ம டோட்டலாக வந்து ஏஎஸ்டிசி ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சர்க்கிளில் நான் போட்டு காமிக்கலான்னு இருக்கேன் நான் அதான் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ என்ன செய்கிறேன்னா ஒரு ஹோல் சர்க்கிள் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இதை வந்து இப்போ ஃபோர் குவார்ட்டர்ண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம அங்கே ஆங்கிள் ஆரம்பிக்கும் போது இங்கே ஜீரோ டிகிரியில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இங்கே வரும்போது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி டிகிரியில் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து எல்லாமே வந்து பெர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பெர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் அதனால் என்ன செய்யணும் இங்கே வரும்போது நைன்ட்டி டிகிரின்னு வரும் அடுத்து இன்னொரு நைன்டி ஆட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு வரும் இங்கே இன்னொரு நைன்ட்டி டிகிரி ஆட் பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டிகிரின்னு வரும் திருப்பி இங்கே கம்ப்ளீட் வரும்போது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ ஜீரோ டிகிரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இது ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்மேட் இந்த ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த டெக்னாமெட்ரியல் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதான் பேஸ் ஆக்சிஸ் இதை வந்து இப்படி நம்ம ரொட்டேட் பண்ண பண்ணால் இது மூவிங் ஆகிட்டே இருக்கும் எந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணுறோமோ அதான் வந்து டெர்மினல் ஆக்சிஸ் அப்போ இந்த இனிஷியல் அண்ட் டெர்மினல் இன் பிட்வீனில் இருக்க தான் நம்ம ஆங்கிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த ஆங்கிளை பேஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டுமே நம்ம செக் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் வந்து ஃபோர் குவார்ட்ரண்ட்டாக எடுத்துருக்கோம் இது வந்து ஃபஸ்ட் குவார்ட்ரண்ட் இங்கே நம்ம பார்க்குறது வந்து ஃபஸ்ட் குவார்ட்ரண்ட்டு இது வந்து செகண்ட் குவார்ட்ரண்ட்டு இது வந்து தேர்ட் குவார்ட்ரண்ட்டு இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா ஃபோர்த் குவார்ட்ரண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஃபோர் குவார்ட்ரண்ட்ஸில் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற கான்செப்டை தான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த குவார்ட்ரண்டில் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து நைன்டி டிகிரி வரைக்கும் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா அப்படின்றது இந்த போர்ஷனில் தான் இருக்கும் ஏன்னா நைன்ட்டிலேருந்து ஒன் டிகிரி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணால் கூட ஆட்டோமேட்டிக் எயிட்டி நைன் இங்கே வந்துடும் அப்போது நைன்டி மைனஸ் ஃபுல்லாக வந்து இந்த குவார்ட்ரண்டில் இருக்கும் இது இல்லாமல் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட் ஆகும்போது டிகிரி அப்போ த்ரீ டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா அப்படின்றது இங்கே தான் இருக்கும் த்ரீ டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா ஸோ நைன்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா இங்கே இருக்கும் த்ரீ டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டாவும் நமக்கு இந்த போர்ஷன்லேயே தான் இருக்கும் அப்போ நைன்ட்டியை மூவ் பண்ணி இந்த சைடு வரும் இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 90 டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா ஏன்னா நைன்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் கூட நைன்டி ஒன் நம்ம இந்த போர்ஷன் வந்துடும் அப்போ நைன்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா அப்படின்றது இந்த செகண்ட் குவார்ட்டரில் இருக்கும் அதே மாதிரி இதை இன்னொரு வேல நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் இங்கே கம்ப்ளீட் ஆகும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்குது அப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா அப்படின்றதும் இந்த குவார்ட்டருக்குள்ளே தான் நமக்கு இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதை மூவ் பண்ணி இங்கே அடுத்ததுக்கு வரும் தேர்ட் குவார்ட்டர் வரும்போது ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் அப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா அப்படின்றதும் இங்கே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே கம்ப்ளீட் ஆகும்போது டூ செவன்ட்டி டிகிரி அப்போ டூ செவன்ட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா அப்படின்றதும் இந்த குவார்ட்டரில் தான் இருக்கும் அடுத்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்டி டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ என்ன சொன்னால் டூ செவன்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா அப்படின்றது இங்கே தான் இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா அப்படின்ற கான்செப்ட் இதில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு குவார்ட்டர்லேயும் எந்த ஆங்கிள் பொசிஷன் இருக்குது அப்படின்ற பற்றி இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம இதை ஒரு கிராஃபாக நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார
ரைட்டு இங்கே வர்றோம் இங்கே வரும்போது என்ன இருக்குன்னா இங்கே அதே எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எனி ஒன் பாயிண்ட் இந்த போர்ஷனில் எடுத்தோம்னா இங்கே எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஒய் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் ஒய் வந்து நெகட்டிவ் இப்போ நம்ம ஒரு ஆக்சிஸ் ஃபார்மேட் எடுக்கிறோம் ஸோ இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இங்கே எப்படி இருக்குன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் இப்போ நம்ம வந்து இங்கே இனிஷியல் ஆக்சிஸ் இருக்குது இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் அந்த ஆக்சிஸ் மூவ் ஆகிருக்கு அப்போ இதுதான் நமக்கு தேவையான அந்த தீட்டா இப்போ என்ன செய்கிறோம் இங்கேருந்து நான் ஒரு பெர்பனிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் ட்ரா பண்ணோம்னா இங்கே வந்து ஓ எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து பின்னு எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து எம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இதை வந்து ஆக்சுவலாக இதோட யூனிட் சர்க்கிள் ஃபார்மேட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் இப்போ இதை வந்து ஒரு சர்க்கிளாக பின்றது பாசிங் த்ரூ பாயிண்ட் அப்படி எடுத்துட்டோம்னா இட்ஸ் எ யூனிட் சர்க்கிள் என்னோடய ரேடியஸ் வந்து ஒன் யூனிட் இருக்க மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படி எடுத்துக்கிட்ட போது இந்த எக்ஸ்கமா ஒய் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நான் செக் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி லோயர் கிளாஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்ன பார்த்துருக்கோம்னா இங்கே தீட்டாக இருக்குன்னா தீட்டாவுக்கு நேராக இருக்கிறது வந்து ஆப்போசிட் சைடுன்னு சொல்லுவோம் இந்த சைடில் இருக்கிறது அட்ஜஸ்டன்ட் சைடுன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஹை பார்ட் நியூஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இதில் ரேஷியோஸ் பார்க்கும்போது இப்போ சைன் தீட்டா மொத்தம் நமக்கு சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ இருக்குது சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா கொசிக்கன் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா காட் தீட்டா இருக்குது இப்போ சைன் தீட்டாவுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன் சைன் தீட்டாவோட ஃபார்முலா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் பை ஆப்போசிட் பை ஹை பார்ட் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காஸ் தீட்டா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன் பை ஹை பார்ட் நியூஸ் அட்ஜஸ்டன் பை ஹை பார்ட் நியூஸ் இப்போ அதே கான்செப்ட் பார்க்கும்போது இது வந்து ஆப்போசிட்டு இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட்டு இது வந்து ஹை பார்ட் நியூஸ் இது வந்து ஹை பார்ட் நியூஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக எக்ஸு இது வந்து ஒய்யன் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ நான் இந்த ஃபார்மேட் படி சைன் தீட்டா எடுக்கிறேன் சைன் தீட்டா எடுத்தால் ஆப்போசிட் பை ஹை பார்ட் நியூஸ் ஆப்போசிட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஹை பார்ட் நியூஸ் அப்படின்றது ஒன் யூனிட்டு அப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒய் அதே மாதிரி காஸ் தீட்டா அப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன் பை ஹை பார்ட் நியூஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்றதுங்க என்ன எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் டிவிட் பை ஹை பார்ட் நியூஸ் வந்து ஒன் யூனிட்டு அப்போ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போது நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டில் எங்கெல்லாம் சைன் அப்படின்ற சொல்லும் போதெல்லாம் ஒய் அப்படின்றதும் காசெல்லாம் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் என் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஃபர்தராக டேன் தீட்டா எல்லாமே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிற முடியும் டேன் தீட்டா வந்து என்னென்னா காஸ் தீட்டா பை சைன் தீட்டா தான் ஸோ பேஸ் வந்து இந்த சைன் அண்ட் காஸ் தான் இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த ரூலில் கொண்டு வரோம் அப்போ இங்கே என்ன எடுத்துக்கிற போகிறோம்னா எக்ஸ் அப்படின்றது இங்கே வந்து நமக்கு காஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது காஸ் தீட்டா ஒய் அப்படின்றது சைன் தீட்டா அப்போது இந்த குவார்டரில் காசு சைன் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அகெயின் காஸ் தீட்டா அப்போ இங்கே வந்து காஸ் வந்து நெகட்டிவ் சைன் வந்து பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி இங்கே சொல்லும்போது எக்ஸ் வந்து காஸ் நெகட்டிவ் அடுத்து வந்து சைனும் நெகட்டிவ் சைன் தீட்டாவும் நெகட்டிவ் அந்த நெகட்டிவ்ன்றதை நான் காமனாகவே போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கே பார்க்கும்போது காசு வந்து பாசிட்டிவ் இது சைன் வந்து நெகட்டிவ் இப்போது இதுலேருந்தே நம்ம ரேஷியோஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ ஆல் த சிக்ஸ் ரேஷியோஸ் இங்கே எப்படி இருக்குன்னா பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சைன் பாசிட்டிவ் காஸ் பாசிட்டிவ்னா அந்த சைனை காஸ் பேஸ் பண்ணி தான் மிச்சம் எல்லா ரேஷியோவும் இருக்குது அப்போ எல்லாமே பாசிட்டிவாக தான் வரும் அந்த ரேஷியோஸ் கூட நம்ம இங்கே பார்த்துடலாம் இப்போ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா குசிக்கன் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா இது வந்து காட் தீட்டா அப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் பை சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இதை வந்து ஒன் பை காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இதை வந்து என்ன சொல்லணும் ஒன் பை டேன் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஒன் பை டேன் தீட்டா அப்போ பேஸ் வந்து இதுதான் இதை வந்து ஆக்சுவலாக என்ன சைன் தீட்டா போய் காசு தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அப்போ இதோட சிம்பிள் என்ன இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் மிச்சம் இருக்கிற எல்லாதோட சிம்பிள் இருக்குது அப்போ இங்கே பார்க்கும்போது என்னென்னா சைன் காஸ் பாசிட்டிவ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த சிக்ஸ் ரேஷியோஸ் நமக்கு பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குது காஸ் நெகட்டிவாகவும் சைன் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்போது காசுக்கு ரிலேட்டடாக எல்லாமே வந்து நெகட்டிவாகவும் சைனுக்கு ரிலேட்டடெலாம் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு காசுக்கு ரிலேட்டட் எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முத சைன் மட்டும் பார்த்துருவோம் சைனுக்கு ரிலேட்டட் பார்த்தா சைனும் அதோட இன்னொரு ஃபார்மேட் வந்து கொசிக்கன் சைன் அண்டு கொசிக்கன் அது மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் மற்றது
இங்க வந்து ஆல் ரேஷியோஸ் பாசிட்டிவ் இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு சைன் தீட்டா அதனோட ரிலேட்டட் வந்து கொசிகன் தீட்டா இது ரெண்டு மட்டும் பாசிட்டிவ் அடுத்து இங்க பாத்தீங்கன்னா டேன் தீட்டா அண்டு அதோட ரிலேட்டட் வந்து கார் தீட்டா இது ரெண்டு மட்டும் பாசிட்டிவ் இங்க பாத்தீங்கன்னா காஸ் தீட்டா அதோட ரிலேட்டட் வந்து சீக்கன் தீட்டா இது ரெண்டும் மட்டும் பாசிட்டிவ் ஸோ அதனால் சொல்கிறோம் இங்கே ஆல் பாசிட்டிவ் இந்த சைனோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் அப்போ சைனும் அதோட கொசிக்கன் பாசிட்டிவ் இங்கே டேனோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் டி டேனும் அதோட காட் வந்து பாசிட்டிவ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெட்டர் சி இருக்குது கொசிக்கனும் அந்த ரெசிப்ரோக்கில் வந்து சீக்கன் பாசிட்டிவ் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் அப்படின்ற ரூலில் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் இதுதான் ஏஎஸ்டிசி அப்படின்ற ரூலில் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் அந்த ரூலுக்கான ஒரு காமன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து இதோட இன்னும் ஃபர்தர் எக்ஸ்ப்ளனேஷனை வந்து அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதோட கண்டினியூட்டி அந்த ஃபார்முலாஸ் பார்த்துட்டு அப்புறம் எப்படி சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது விளக்கம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்